മരട് ഫ്ളാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ പ്രകാശ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലുടനീളം നിറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കൊണ്ട് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ നാടാണ് കേരളം അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും ഭീകരതയും കൂടി വരുന്നതിൽ പൊതുജനം ആകുലപ്പെടുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബികൾ മുതൽ ന്യായാധിപന്മാർ വരെ ഇവയ്ക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും എടുത്ത സമീപനം കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ കൈകൊണ്ട രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പരമോന്നത കോടതി സ്വീകരിച്ച കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്പന്നരോടുള്ള പക്ഷാപാതിത്വത്തെ തുറന്നുകാട്ടി അഞ്ഞൂരിൽ താഴെ വരുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ വേദനയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ മുന്നിൽ നിന്ന സുപ്രീം കോടതി ഒഴികെയുള്ളവർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിയമലംഘകരായ കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളുടെ സഹായികളോ ഏജന്റുമാരോ ആയി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കൈരളി ചാനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ജോൺ ബ്രിട്ട സ്വന്തം ഫ്ളാറ്റ് വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ വിശദീകരണവും അതിന്റെ യുക്തിരാഹിത്യവും സംസ്ഥാന ഭരണകർത്താവിന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെയും സത്യസന്ധതയെയും വരെ സംശയത്തോടെ കാണുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദില്ലിയിൽ ദേശാഭിമാനിയുടെ പത്രപ്രവർത്തകനും കണ്ണൂരുകാരനും മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവുമായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന് കേരളത്തെ പറ്റി ബാഹ്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശദീകരണം മലയാളികളെ വിഡ്ഢികളാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമായി കരുതാനാകൂ മലയാള വാർത്തകളിൽ കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്ന ദൈനംദിന വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രധാന ഇടമുണ്ടെന്ന് അറിയാത്തവർ ചുരുക്കമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എറണാകുളത്തെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളെ പറ്റി ധാരണ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ വ്യക്തി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ പറയുന്നത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു കാലം ചിലവഴിച്ച എനിക്കും കുടുംബത്തിനും കേരളത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബാഹ്യമായ ധാരണ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം പൊള്ളയായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് വില കുറവുള്ള നഗരമായിരുന്നു കൊച്ചി എന്നും താൻ സ്വന്തമാക്കിയ ഫ്ളാറ്റിന്റെ വില ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷമാണെന്നുമുള്ള ബ്രിട്ടാസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കേവലം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ടീമിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചതെന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ബജറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങുവാൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും പത്രപ്രവർത്തകനായ തനിക്കും അവകാശമില്ലേ എന്നതാണ് വിമർശകരോടായി പാലോറ മാതമാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പത്രത്തിലെ മുൻ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ സംശയം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ഫ്ളാറ്റിന്റെ വലുപ്പത്തെ പറ്റി പറയുന്നിടത്തും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലെ സഖാവായ ഈ മനുഷ്യന്റെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പം സൂപ്പർ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ആയിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് തന്റെ വീടിന്റെ വലിപ്പം കാർപ്പറ്റ് ഏരിയയിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ കാൽപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വീടിന് നൽകേണ്ട വില തീരുമാനിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ വില നൽകേണ്ടത് സൂപ്പർ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയയായ ആയിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിനാണ് വൈറ്റ് ഏരിയയും വാൾ ഏരിയയും കോമൺ ഏരിയയും ചേർന്നതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര അടി വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് പ്രീമിയം ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അയ്യായിരം രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നേകാൽ കോടി വില വില വരുന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സമയം വലുപ്പവും വിലയും കുറിച്ച് പറയുവാൻ കൈരളി ചാനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ കാട്ടുന്ന താല്പര്യമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വെളിവായത് സർക്കാരിനെ സ്വന്തം ലാഭത്തിനായി കബളിപ്പിച്ച കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരുദോഷം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അവരുടെ പാർട്ടിക്കുമാണെന്ന് മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് കൂടിയായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പാർട്ടിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും തങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല എന്ന മറ്റു ഫ്ളാറ്റ് കമ്പനികൾക്കായുള്ള ദല്ലാൾ പണി അവർ തുടരുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നത് തടയാനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്വാധീനങ്ങൾക്കോ ചെറുവിരൽ പോലും ഞാൻ അനക്കിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കില്ല ഇനി ഉണ്ടെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം രണ്ടു തവണ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള തീരദേശ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കണമെന്ന
തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ നാവായി അറിയപ്പെട്ട ദേശാഭിമാനിയുടെയും ജനകീയ സംരംഭമായ കൈരളിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരാളും സർവോപരി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവായ വ്യക്തി കളവുകൾ നിരത്തി നിഷ്കളങ്കത്വം അഭിനയിച്ച അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇത്തരക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത മലയാളികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈന